Ну что ж, а мы переходим а, к следующей исполнительнице. А, напомню, что этот человек ворвался а, стремительно на всю нашу эстраду с одной единственной песней, об истории которой, конечно, мы поговорим чуть позже. Это был а, 1987 год. На сегодняшний день этот человек а, успешно занимается музыкой, а, воспитывает а, сына звезду и, более того, хочу сказать, работает, а, как, собственно, все наши а, уважаемые люди искусства, которые оставляют след, а, преподаватель, но не простые преподаватели, старший преподаватель Академии имени Гнесиных. А, более того, наши тесные, тесные дружбы с этим человеком а, связывают нас уже, я думаю, что больше, чем 20 лет. Друзья мои, человек... А, Одни говорят, что она родилась в Непале, другие знают, что она родилась в Москве. Но мы сейчас об этом поговорим. Друзья мои, встречайте! Суперзвезда конца 80-х и 90-х! Раиса Сейдшах, под ваши аплодисменты! Привет, Рай, дай целую тебя. На, приветик. Вот микрофон, кстати, надо говорить, тебе тоже как крымскому надо между ног ставить? Скучный. Или тебе удобнее по-другому? Нет, пусть так. Пусть так? Да. Хорошо. А, Рай, скажи, вот мы очень рады, что ты все-таки нашла время и, несмотря на свою занятость, пришла к нам в передачу. Почему? Потому что мы собираем вот такие вот бриллианты, как говорили китайцы в свое время, что бриллиант, упавший в грязь, все равно останется бриллиантом, да? А пыль, поднявшаяся до небес, все равно останется пылью. Вот ты тот самый бриллиант, который не упал в грязь, но который мы ненадолго потеряли. Потому что все знают эту прекрасную песню, все ее напивают, ее с удовольствием, кстати, можно найти, не то что с удовольствием поют в караоке, ее можно найти в караоке, и мы знаем, кто ее написал, но об этой истории мы чуть позже поговорим. Я прям очень хочу, чтобы ты прям начала свое выступление сразу же с этой песни. А, прям с нее. Ну, прям хорошо. сразу. Тебе удобно микрофон? Хорошо, тогда, ребят, там поменяйте. А, поменять? Да. А ты хотела с другой начать, Я да? Я хотела с другой начать. Да. Ну, у нас есть время поменять песню. А, а самое интересное, что а, ты еще и действующий певица, у тебя есть концерты. Почему мы тебя не видим нигде? Ты ушла совсем в какую-то высшую материю математической наверное, музыки? Наверное, Я больше обучаю ребят. У меня очень многие выступают, и очень много сил и времени уходит на эту историю. А на себя уходит времени мало, но вот в скором времени, в понедельник, я буду наконец-то выступать на презентации диска и книги моей мамы, а ага. диска нашего общего, ее тексты, я покажу, а кстати. моя музыка и исполнение. Мы с мамой работаем всю жизнь, и вот это первая ее Совместная? книжка. Нет, книжка не первая, но такая жесткая обложки и будет продаваться в магазинах. Это вот первая мамина книжка стихов. Вот. Скоро будет проза и так далее. А и когда, когда надо приходить и куда? В понедельник в китайском летчике 8 часов у нас презентация маминой книги и моего альбома. Ну, как бы за многие годы собранные песни. Я думаю, там очень общие. много интересного. Ваша мама пишет очень Новый необыкновенные старая. стихи, кстати. Я многие из них читал, и многие из них меня вызывают просто такое уважение к ней, как к поэтессе до сегодняшнего да. дня. Но как не каждый поэт, она еще может делать тексты очень звучные, музыкальные, запоминающиеся, яркие и классные. Наверное, это самый близкий человечек, с которым мне вот действительно сотрудничать приходится. Я думаю, человечек, Удачно. с которым мне повезло. С которым мне очень повезло. Да. Ну что ж, песня. Тогда ту, которую просишь. Да. Хорошо. Друзья мои, Раиса Сайдшах, ваши аплодисменты. Узнаем и поем вместе. То, то с чего я начинала. <звы> Песня о хорошем думать.
Друзья мои, Раиса Сайдшах наконец-то исполнила эту песню. Наконец-то в Ютубе появится хоть одно видео нормальное да. с этой песней. Почему так происходит? Я не знаю, это какая-то странная история. Я ее так много пела, а утренней почты нету, которая была. Это утренняя почта была с Николаевым, где незнакомки все пели. А -а -а. Мы с тобой знакомы, незнакомы. Угу. Нету, еще пел, нету, ни одной съемки нормальной нет, к сожалению. Я думаю, появится сегодняшнее время нормальная ну, да, съемка. Выключенным. Раз. А потом же включила. <смех> Рай, расскажи, пожалуйста, про историю этой песни. Всем, все задают вопрос. А, вот раньше было проще, да, вот ты спела хит, понятно, да, и ты сразу же ворвалась во всю нашу многочисленную страну, во все телевизоры, во все радиоприемники, и сразу же стала популярна, прям в один день. Да, так и было. Представляешь, какая mm -hmm. история? Вот сейчас это очень сложно ну, представить. Тогда было несколько историю. радиостанций, маяк. И там, может быть, еще что-то. С печки бряк и юность. И к 8 марта она прозвучала, где-то начало 87 -го года, весной, начале весны. Дина Берлин прокрутила ее впервые по маяку. И люди подхватили, она стала шлягером. И был такой случай, когда я шла по полю в деревне, а мне навстречу шел солдат, не замечая меня, потому что я была в большом таком положении. Ага. Он меня не, не заметил. И пел мою песню прямо в поле. 
Солдат? Проходя мимо меня, да? Он, вот, он пил, а, хорош, ду... Кстати, удоб, удобно маршировать, ну, я сейчас посчитал. Я, такого... yeah. я не ожидал, что такое возможно. А как, было... а как она к тебе эта песня прилипла? Это вообще вот, мне просто интересно. Пела я пела сначала с Тухмановым. Не получилось записать песню «Маленькая зима». Mm -hmm. Была такая песня, он потом отдал ее Сенчиной. А, потом я перешла в группу «Монитор» к Мигуле. Пела всякие странные песни. Это какие? А, там, про пароход, <laughs> про одуванчик детства. <laughs> а, у Тухманова я пела а, песенка «Что со мной случилось?» Не знаю я сама, откуда появилась «Маленькая зима». Ага. «Маленькая зима». Вот. И пела я пела. А ездили мы с группой «Карнавал». А, когда я у Мигули была солисткой, мы ездили с группой «Карнавал». И Саша Барыкин часто приходил к моему выступлению и за кулисами слушал, что я пою. Ему было дико меня жалко, потому что он понимал, что что-то не срастается. Вроде какая-то другая девушка, а поет одуванчик детства. Вот. И позвал, говорит, слушай, у меня есть песня прямо для тебя. Вот просто ты, а ты шады. И у меня, говорит, песня для тебя есть, очень красивая. И, конечно, песня была шикарная, она уже была сочинена, стихи Лени Фадеева, музыка его. И мы в скором времени с группой «Карнавал» записали эту песню, после чего был дикий скандал с монитором. Но я на это пошла, ушла из монитора, спела эту песню, и не зря, потому что она меня сопровождает всю жизнь, это моя визитная карточка. И она песня настроения, и она всегда как-то актуальна. Ну, во-первых, она, безусловно, очень сильно позитивная песня. Кстати, у Сан Саныча всегда, был такие, всегда были такие... А удивительной гармонии, да, вот да. и в музыке иногда даже он как-то подбирал слова, даже вот, вот если прочитать отдельно текст, не зная его песню, а потом послушать песню, ты понимаешь, как он выкрутил из да. этих слов такую мелодию, вообще непонятно. Еще мы пытались дуэтом петь, у нас даже есть где-то запись дуэтная, да, а потом он все-таки понял, что это должна быть только одна певица, и именно подходила эта песня лично для меня, потом ее кто-то перепевал, но не получалось, то есть как бы... Вот как-то она прилипла, как будто она специально для меня была сочинена. Она была специально для тебя сочинена? Не специально, он для себя делал. Нет, ну делал. такое впечатление, что специально, Ну значит. вот, наверное, ждала своего часа, своего, своего времени. исполнителя. Да, да, и главное, что самое интересное, что музыкант угадал. И очень много работал в студии со мной, потому что я была совершенно зеленая. И в студии у Ширкина мы записывали эту песню, Замараев сводил ее, один из лучших звукорежиссеров, и одна из лучших студий Ширкина. И... Я впервые поняла, что такое студийная работа. И, в принципе, это была первая моя такая вот большая студийная работа. Я до этого только пела к фильму с Тухмановым. У меня были, если знаете, такое музыкальное, музыкальное кино, похождение Месье Перешона. Я там за Зудину пела. И за Марину Зудину. И этот вот на, на Мос фильме мы записывали. Вот это была первая моя запись в жизни, а потом уже вот с Сашей мы записали. И То есть получается, что ты на какое-то время побывала солисткой группы «Карнавал». Да, да. И Тебе мы, кстати, с «Карнавалом» повезло. выступали на зеленых концертах. С «Карнавалом» мы пели дуэтом с Сашей еще несколько песен, которые он потом для меня сделал, но так я и не записала их, к сожалению. Я думаю, что время пришло. Там рок-н-ролльный марафон был. Ну, несколько песен, которые мы с ними так и не сделали, но они есть. А теперь, я думаю, пришло время спеть еще одну хорошую песню. Да, сейчас я бы хотела спеть несколько песен на тексты мамы, потому что в преддверии презентации книги, и, собственно, вот в этом альбоме есть эти песни, есть и старые, и новые. Я спою сегодня новые песни. То есть премьера. Это премьера песни, да, и называется «Ближний круг». Друзья мои, Раиса Сейша, для вас премьера. Очень волнуюсь. Родных людей Человеческая стая Мы свой общий путь верстаем по земле Наши споры, наши песни Это наши голоса Почему же мы не вместе воспаряем В небеса В небеса Мои друзья Мои родные, не 
Неожиданно закончилась песня. А мы сейчас подвинем чуть-чуть стоечку. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя есть какие-нибудь сценические такие -та 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 суеверии какие-нибудь, что-то связанное со сценой? Или ты на сцене себя чувствуешь как дом, поэтому, как говорится, можешь ходить в халате? Нет, я боюсь. У меня все да? время страхи. Угу. И я очень часто как-то не совсем вы выкладываюсь до конца, как мне кажется, я зажимаюсь. У тебя такое часто бывает. А чтобы разжаться, что, чем ты пользуешься? Не знаю. Может быть, надо выпить, а я не пью. Ага. Может быть, надо поесть, а я не ем, да? Ну да. Ну по-разному. Иногда очень клево, а иногда нет. Мне, мне кажется, просто артист, который часто выступает, он более свободен и иногда даже формальная бывает история. А человек, который не очень часто выступает, у него все равно есть некий страх, хотя... Вот Пугачева тоже боится, как выяснилось. Когда мы на факторе сидели, она сказала, что он боится выступать. Я да? Говорю, да ладно, да ладно. Я говорю, а я тоже боюсь. Я говорю, Вы вообще боитесь? Он говорит, столько лет, он да, ужасно боюсь. Это просто невозможно. То есть я так как-то себя успокоила, потому что я тоже боюсь. Реально вот какой-то, ну какой-то страх, даже не страх, нервное такое состояние. Но это, это, но это нормально, да, то есть это такой нерв, который потом передается публике, да, то есть потому что если артист выходит э, на сцену, ему как бы по, по барабану публика, то публике он по, по большому счету тоже по барабану. Мне так кажется, нет? Ну, наверное, наверное. Ну, вообще это еще характер. Мне кажется, что у меня характер такой, э, ну, ну, не совсем такой вот гастролерший. Ага. Нет. Я понял. У меня какой-то другой характер. Поэтому... Извините, если что не так. Нет, все прекрасно. Я думаю, гости нас поддержат, друзья мои. Поддерживайте. О, настоящие профессиональные певцы и певицы поддерживают. Они знают, о чем ты говоришь. Рай, а вот есть еще одна песенка, а потом еще я у тебя спрошу один вопросик. Да? Хитренький. Ну, давай. Да? Давай, давай. Какой, как, как... А какая? Какая у нас какой? песня? А, спеть сначала, а потом вопрос. А потом вопросик, да. Окей. Песня, которую очень полюбили в интернете... Наша с мамой песня называется «Просыпается душа». И даже люди какие-то там фильмы делали, какие-то там съемки, какие-то там полуклипы. В общем, так как-то интересно. В общем, песня, которая 
сама нашла слушателей и зрителя. Песня, которая со своей судьбой. И такая интересная получилась песня, как мне кажется. Тоже премьера? Премьера, а. но она в интернете есть. Хорошо, друзья мои, она Стараюсь есть в интернете, петь. но премьера. Ваши аплодисменты, Раиса Сайшах в программе «Сцена». Которая все время нажимает на кнопки, не на те, извините. Кольчика побольше дайте, ладно? В нашем, в нашем шоу сцена это такой отголосок я не хочу сказать программы голос это просто отголосок э, настоящего настоящего бриллианта ты знаешь что такое грань бриллианта э, людей которые э, как-то вот, начали, начали теряться вот э, в просторах э, как ты говоришь вселенной ну они вроде существуют они э, самодостаточные Он говорит, а чего вы не поете да не знаю что-то у меня как-то и времени на это нет некоторые говорят так нет, я пишусь, я сочиняю, я периодически выступаю, когда есть такая возможность. 
с директорами у нас сложно. Было бы полегче, может быть, больше бы поступали. С директорами э, сложно. С концертными, да. С концертами это вообще проблема большая. Да, да. И с музыкантами часто проблема. Многие музыканты очень много играют нот, Слишком а это очень много. мешает петь. И я сталкивалась со многими вариантами, когда прекрасная группа, такие джазовые ребята, там и тромбоны тебе, и саксофоны, и все, что хочешь, но петь невозможно, там негде петь, заполняется все пространство песни, и поэтому я сейчас ухожу в такую более камерную историю, сейчас я буду выступать с тремя музыкантами, скрипка, фортепиано и гитара. Скрипка, пипка и сверчок. И то бывают проблемы. И то бывают проблемы, негде вставить слово. играть много. Это потрясающе. Слушай, а у тебя Тимка сын, он же уже здоровый парень. Тимур Чек он у нас. У него прозвище Чек, потому что он у нас поет регги, рагу, а в основном это хип-хоп. И он с 11 лет у меня этим занимается, его улицу всему научила. Парень уличный пацан. И... В 11 лет он записал первый альбом. Сейчас у него очень много альбомов. И сегодня я бы его привела, но у него сегодня сольный концерт с новым альбомом и, и презентацией клипа и какого-то нового альбома. В общем, я обязательно его как-нибудь приведу. Я думаю, телезрителям понравится то, что делает Тимка, потому что он делает и на классиков, и собственные тексты, и аранжировки. Такой молодец. 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 Значит, Тимур Чек, мы обращаемся к тебе через интернет, если ты нас видишь, а ты сейчас наверняка презентуешь свой альбом и нас не видишь, но утром вдруг ты посмотришь, как мама, захочешь посмотреть, как мама сегодня была в нашем шоу, мы тебя приглашаем официально, здесь еще рэперов не было. Да, тем более, пусть он откроет. А ты с ним, ты с ним не, 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 не пробовал делать песни? Мы в детстве много делали дуэтом, а сейчас что-то никак у нас не получается. Я очень хочу, чтобы я что-то спела, а он э, сделал какой-то блок, или мы вместе что-то сделали. Но сейчас почему-то он со всеми поет, кроме меня. Я только иногда у него на концертах на бэках бывает. Вот. А почему-то дуэтом ничего не сделали. Это очень обидно, потому что скоро уже подрастет его дочка. И вообще... То есть твоя внучка. У меня внучка, да. да. да Поаплодируем бабушка. самой молодой бабушке, друзья. Вот, да, да. Нам год и пять будет скоро. Вот, и, к сожалению, с ним не получилось еще, но я думаю, мы сделаем во взрослом уже в этом состоянии. Да, да, может быть, даже в нашей программе. Может быть, йо, экспром, да. там йо. У него ученики есть, то есть он еще может подъехать с учениками. То есть рэпер чек. Рэпер, учитель чек. Рай, ну что, я думаю, самое время сейчас повеселиться, как-то веселуху как-то двинуться. Да, совсем новая песня, вот новая испеченная, регги или... Привет! Да, первый раз я в регги что-то исполнила. После, после работы в группе «Карнавал» первый раз в регги. Да, но ну нет, с ними я пела, понятное дело, вот этот рок-н-ролльный марафон, вот все регги. Но записи у меня э, регийных не было. Ну я не могу сказать, что это прям регги. Это все равно такая какая-то помесь, но попытки были. Называется «Привет!» Друзья мои, Рейс Сейшах, всем привет, аплодисменты! Хоть в чем-то виноват Ты так богат Ничем, ничем не удивить Тогда зачем тебя счастливого любить? Прикид, прикид От Кельвин Кляй надо день Карман, карман Скорее открой Если все ними назвали небеса, 
судьбу свою пенять Может, лучше небо поменять На этом небе будут звезды И луна, и млечный путь Под этим небом встретишь ты кого-нибудь На этом небе будут звезды, будут звезды И луна под этим небом встретишь ты кого-нибудь Прикинь, от Кельвин Кляйна на день Карман, скорее открой Купи, любовь на час или на день Пусть видят все Спасибо этому замечательному человеку, этой женщине, за то, что она пришла сегодня а, к нам в передачу под названием «Сцена», поддержала наше движение и рассказала о том, о чем мы э, не знали и не все знают об этом в интернете. Теперь об этом хотя бы хоть кто-то узнал об истории, например, песни о хорошем думать. Это э, э, Я не, не смог найти ничего из описаний. Ты сегодня впервые об этом рассказала. Да, было именно все так. А я не рассказывала, да, никогда? Ну, не Ужас. знаю, может, где-то рассказывал, но только камер там не было. Ну да, наверное, да. Спасибо большое за ваше дело. Мне очень приятно, что вы пригласили. И я для себя тоже какие-то вещи сейчас отметила, да, все плюсы, все минусы. Это очень важно артистам э, с вами общаться как можно чаще, понимаете? Потому что нам тоже важно, что мы делаем. И потом еще со стороны посмотрю, наверное, ахну. Мне такое впечатление, что, что ты сейчас это говоришь специально для своих студентов, потому что скажешь, вот, друзья мои, не буду вам сейчас ничего говорить, пойду покурю в курилку, а вы посмотрите часть четвертую в программе «Сцена». Спасибо, По... спасибо вам большое. Друзья мои, Райца Сайдшах, под ваши бурные аплодисменты. Раечка, спасибо тебе.